கிறிஸ்தனது பிரியமேன சகோதரி சகோதரர ஈ ஜிடி ஜெரிமையா சேனல்லோ மரலா மீ மத்தியிலோ நிலபடி மாட்லாட்டக்கு தேவுடு நாக்கி சின்ன குருபன பட்டி தேவனுக்கு வந்த நாள் செல்லிஸ்துனான் ஜிடி ஜெரிமையா சேனல் நடிப்பிஸ்துனா தயவு செல்லுக்குனி மீக்கு வந்த நாள் செல்லிஸ்துனா கிறிஸ்தனது பிரியமேன வரலரா ஈ ஜிடி ஜெரிமைய சேனல் தோர அநேகமைன தேவனி மாட்டலு மீர் வினி ஆசிர்வாதங்கள் பொந்தாரே நிமே விஸ்வாசிஸ்துனா ஈ குட்டிமலலோ ரக்ஷண ஆனந்தமுனு சந்தோசமுனு கலுகுனு காக்க தேவுடு மிமலனு தீவின்சுனு காக்க சூஸ்துன்ன மீக்குனு மே ஆருதை புரைக்கல வந்தனால் செல்லிஸ்துனா பிரிய சாகோதரி சாகோதரர இரோஜு வாக்கியாம்சமகா கீர்த்தனா கீர்த்தனா இரபை தொம்மிதோவ கீர்த்தனா நலப்பி ஏடோ வச்சனமும் நலப்பி நிதி வச்சனம் ரெண்டு வச்சனால் மனம் தியானிச்சுக்குந்தா ஈ சா கீர்த்த நலப்பை இரபை தொம்மிதோ கீர்த்தனா நலப்பி ஏடு நலப்பி நிமிதி நான் ஆயுஷ் காலமும் எந்த கொத்திகா கொத்திதோ ஞாபகமும் சேசுக்குனமும் எந்த வர்த்தமகா நீவு நருளந்தர்னே சுஷ்டின்சி உன்னாவ் சுடாண்டி பிரேமேன் ஆயுஷ் காலமும் குரிச்சி அனம் இ ரோஜு அனம் மாட்லாடுக்குன்னாம் ஈ தொம்பையோ கிர்த்தலும் சூஷ்னட்லத்தே பதவு வச்சிரமும் நொண்டி சூஷ்தே மா ஆயுஷ் காலமுலும் டப்பி சமச்திரமுலும் அதிக்க பலமுண்டினி Any samasral untamu, anehi mana bu nirantram kat. Aitih dewu dancu nart dewu do mana nirmin cina riti ani eri gayu nart. Mana sustin cina riti ani telusconi nart. Nirna nana sustin cina induku ani mana mu ane jenu mu mana krekin sali. Mana dancu nart leis nu mati ni. Prabu ani krupacheta i jenu mu mak kicin ais kalam mati mik wandala leni mana leisi pradis tu nart. Ayn ais kalam ic cina dewu ni mana sustis tu nama. Ais kali macam itu, Dewi korang mana mem chase tu nama, ane mana grafin susu iste, mana Dewi ni kemi chase dulu ni, anda kan cina tu, nari tu, mara nama cuci kah beratuk na anjuna, mara nama cuci kau ni awal ni beratik kala na, mara nama cuci kah beratuk wari awal anjuna tu, ayam itu memilu, ke ayam itu memilu ke itu nala pinen dah jam susu iste, mara nama cuci kah beratuk nari dewi tu. Patah lama juga wasa mu kaku nda tanu tanu tak pinjau kena galau wa dewu du. Rendah bishe malu. Mana bu jiwin cah dina lalu dewu di cina krupa dewu di cina avakashal dewu di yoga jiwit mewu kupatye mana memai poyon tamu lokam lantuna baru kokaga putun taru kajgya putun taru leka ilokal jentul gak putun taru lantuna kani aina nu dewu du tanah sorupa mandu mana lalu putin cah tanah poli kecepolan mana putin cah. Aina puttina prati wariké maranamu unna dani manamu alaichin cayal. Aite maranin cina pimata manamu yakkerek velali. Di lokom lene unna pre manam tiar manan cesh kovali. Yedi kete kondoro di lokom lene unna tovariko. Tana maranis tera ni cilis kani. Aite maranis yakkerek velali ni di telika. Tana istan sara mana jiwital jiwis tu dapurno sampadin sala ni. Leka, asyik pas tu le sama kucu kau vali ni, ane ekalanu kandar mosaan jenis tu sampai jenis tu nak, aite wakaran cina ru, wakaru sarwa loka mana sampai jenis tu kau ni, thana pran mana nasta percu kute, wadi kie mi prayon cina mana cina, i loka la ane ekalu kotor kotor sampai jenis tu nak kani, wadu maranis te, patah loni kebelu taru, ane wadu kerakin celak potu nak, andi kan cina ru, ni asyik ante, ni pran mau bilu bayi nadi. Ni dapuk kente, ni pranamu beliway nadi. Ni asli, ni akarik radu, ni lokhumulane na sinju podukani, ni atma dewuni aduk beludi. Anu kanci nado, atma dewuni wasmai yamudu ganaka. Maru udu ni lokhulu puti napre, eh dewudu, adamu ni, oka mati toh cesi. A mati ni, kaluku kaka anu te, a bama oka manusia gayotar. Kali Dewu itu cerdik, sama setamu ay awunaga ka awunaga ka na Dewu itu, ada amu bismillo manusia awunaga kan cepel itu kani, tanah nasikka rendra mulo nundi tanah jiwa pun buja. Yang mana bete, waktu bela awunaga kan de, atur putun taru tanah istan saragan jiwin cerita demo. Dewu itu udah sih maji kado, tanah atma andilu unte, tanah atma lo jiwis taru ni. Atma Dewi ni tu korang kah, marilah tanah Atma ni Dewi ni kapak istana ni, Dewi ni kah udyesam. Percuta kan nama lo, Dewi ni Atma ni apa kincir baru kandro nak. Stepanan tu isnat lete, atuh ralu tu, ribu kodu tu nampuru, aneka ralu tu kodu nampuru, itu apus tu lo karya melu, aru aja melu, mana suruh aju. 
ఆ పుస్తకం ఆరో అధ్యాయంలో అతడు చంపుతున్నప్పుడు అతడు రాళ్ళతో కొట్టి చంపుతున్నప్పుడు అతను అంటున్నాడు ప్రభావ ఆత్మని చేతికి అప్పగిస్తున్నాను అని అతను మరణిస్తున్నాడు మనం ఈ లోకంలో మన ఆత్మను దేవునికి అప్పగిస్తున్నామని మనం ఏదైనా ఒక నిరీక్షణ వల్ల ఉంటుందా దేవుని ఆత్మను దేవుని వద్దకు పంపించాలంటే దేవుని ఆత్మను దేవుని వద్దకు ఇవ్వాలంటే మనల్ని ఏమి కావాలి ఒక పరిశుద్ధత అయిన జీవితము కావాలి ఈ కాలంలో పరిశుద్ధత లేకుండా అనేకులు తన ఆత్మను నరకములోనికి బానిషులైపోతున్నారు అదే చూడు యోగ మహాభక్తుడు పద్నాలుగు అధ్యాయంలో పద్నాలుగు వచ్చిన కూడా అంటున్నాడు చూడండి యోగ చదవండి ఎవరికి చూస్తే పద్నాలుగు పద్నాలుగులో ప్రీ సహోదరుడు మరణమైన తరువాత నరులు బ్రతుకుదురా మరణమైన తరువాత నరులు బ్రతుకుదురా అలా గుణి నడల నాకు విడదల కలుగు వరకు నా నా యుద్ధ దినములన్నీ నేను కనిపెట్టుకొని ఎందుని అంటున్నాడు మరణమైన తరువాత నరులు బ్రతుకుదురా ఒకవేళ ఈ లోకంలో మరణిస్తే నువ్వు మరల బ్రతుకుతావో లేదో కానీ యేసు క్రీస్తునందు విశ్వసించిన వారికి మరల ఒక జీవితం ఉన్నదని పరిశుద్ధ గ్రంథం చెబుతున్నది యేసు క్రీస్తునందు విశ్వసించిన వారు ఎవరు మొదటి యోహన్ స్వార్త మొదట అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చిన చెబుతున్నారు తను ఎందరు అంగీకరించేదరో వారందరికీ తన పిల్లలకు ఒక అధికారం అనుగ్రహించిన దేవుడు మొట్టమొదటి దేవుని విశ్వసిస్తే యేసు క్రీస్తు మరణించి మూడో రోజు ముత్యం చేయడని లేసాడని నువ్వు విశ్వసిస్తే నువ్వు మూడో రోజు దేవునితో లేపబడుతావు అలెలుయా మధ్యాకాశంలో బోర ఊదినప్పుడు క్రీస్తునందు మృతులైన వారు మొదట లేస్తారని చెప్పాడు నువ్వు ఈ లోకంలో మరణించావు ఈ లోకంలో నిన్ను పాతి పెట్టారు ఈ లోకంలో మట్టికి మట్టి కావు కానీ నీ శరీరము మట్టిలో కలిసిపోయింది కానీ నీ ఆత్మ దేవునిది కనుక దానికి మరణం లేదు ఆత్మకు మరణం లేదు నెస్లోనిక పత్రికలో మొదట అధ్యాయం నాలుగో వచ్చి నాలుగో అధ్యాయము పదహారు పదిహేడు వచ్చిన చూసినట్లయితే ఆయన మధ్య ఆకాశంలో బోర ఊదినప్పుడు మృతుల్లో ఉన్న వారు మొదట లేస్తారు క్రీస్తునందు మృతులైన వారు మొదట లేస్తారని రాయబడుతున్నది అప్పుడు ఈ మాట ప్రకారంగా చూస్తే మరణమైన తరువాత నరులు బ్రతుకుతారు మరు త్వరన వారు ఆత్మకు మరణం లేదు కనుక ఆత్మ దేవుని యొక్క చేరుతుంది అందుకే ఏప్రిల్ రాసిన పత్రికలో కూడా పన్నెండో అధ్యాయంలో తొమ్మిది ఇరవై ఏళ్ళు కూడా చెబుతున్నది మన్నైనది మట్టికి చేరును దేవుడిచ్చు ఆత్మ దేవుని యొక్క చేరును ఈ ఆత్మ ప్రాముఖ్యమైనది ఈ ఆత్మ దేవునిది నీది కాదు దేవు నేను స్వయం సురత్వం ఇచ్చి కొన్నాడు నీవు నీవు సొత్తు కాదు ఆయన నేను ఎప్పుడు కొన్నాడో అప్పుడే నీ ఆత్మ దేవునికి సొంతమైంది ఈ ఆత్మ నువ్వు దేవుని ఎదుక పంపించాలి దేవుని ఎదుక నువ్వు పోవాలంటే నువ్వేం చేయాలి ప్రేమైన వాళ్ళరా నీ లోకల ఉన్నప్పుడే నీవు మారు మనసు పొందాలి నీ పాప జీవితమును మార్చుకోవాలి నీ జీవితమును సరి చేసుకోవాలి దేవుని కొరకు కనిపెట్టాలి కొందరు అంటారు ఈ లోకలో బ్రతికితే తగ్గిడో పొక్కిడో కానీ మనము మరణించిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందో మనం చూస్తున్నామా అది మనకు తెలియదు కనుక మనం ఈ లోకంలో ఉన్నంత వరకు చాలా సంతోషంగా జీవించాలి సంతోషంగా బ్రతకాలంటున్నా అయితే ప్రసంగి చెబుతున్నాడు ప్రసంగంలో ఆ ప పదకొండు అధ్యాయం అనుకుంటాను అక్కడ అంటున్నాడు ఎవరినా నీ ఎవరి కాలమందు నువ్వు సంతోషంగా ఉండు తృప్తిగా ఉండు నీ ఇష్టం వచ్చినట్లుగా జీవించు కానీ అయితే ఒక దినం వస్తుంది ఆ దినం నువ్వు తీర్పులనుకు వస్తావని మర్చిపోకంటున్నా తీర్పు అనేది ఒకటి ఉంది నీ జీవితంలో చూడండి ప్రసంగ రాసిన పత్రిక ప్రసంగ పన్నెండవ పదకొండవ అధ్యాయంలో తొమ్మిదవ వచ్చినం చూసినట్లయితే ప్రేమైన వాళ్ళరా అక్కడ అంటున్నాడు చూడండి ఎవరుడా నీ ఎవరి కాల ముందు సంతోషపడుము నీ ఎవరి కాల ముందు నీ హృదయ తృప్తి సంతృప్తిగా ఉండనిమ్మో నీ కోరిక చొప్పున నీ దృష్టి నీ దృష్టి యొక్క ఇష్టము చొప్పున ప్రవర్తింపుము అయితే వీటన్నిటిని బట్టి దేవుడు నిన్ను తీర్పులోనికి తెచ్చుతాడని జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నాము ఈరోజు ఎవరి కాలలు ఎవరి కాలంలో ఉన్నవారు ఎలా ఉన్నారు ఎవరి కాలంలో ఎవరస్తులు ఎలాగున్నారు తన ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తున్నా తన ఇష్టమైన కార్యాలు చేస్తున్నా వారికి మరణము తీర్పు అనేది వారికి తెలుసో లేక తెలియదో కానీ ఈ జీటీ చర్మే ఛానల్ ద్వారా వాక్యం వింటున్నా నీవు ఈరోజు నీ హృదయాన్ని తిప్పుకో ఎవరి కాలంలో కొందరు అంటున్నారు మా ఎవరి కాలంలో మేము అన్ని అనుభవించి చివరికి మేము దేవుని ఎందుకు వస్తున్నాం అంటున్నాడు చివరికి ఎప్పుడు రేపుడు దినం నీది కాదని పరిశుద్ధ కాదని చెబుతుంటే 
మా యవర కాలమంతా మేము జాలీగా ఉండి సంతోషంగా జీవించి ఆనందంగా జీవించి మా ఇష్టం వచ్చిన చొప్పున జీవించి అనేక పనులు చేసి మేము దేవుని ఎందుకు వస్తాం అంటున్నారు ప్రియమైన సహోదరు సహోదరులన ఒకరోజు ప్రియమైన ఒక మోడీ గారు ఒక మంచి సినీ నటి ఎందుకు వచ్చాడంట ఆమె ఆ రోజు ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ప్రార్థన చేయించుకోవాలని ఆ మోడీ డిఎల్ డి మోడీ దగ్గరికి వచ్చిన మోడీ కాదు డిఎల్ మోడీ ఆమె మోడీ గారికి దైవజల దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆ దైవజలుడు నీకు ప్రార్థన చేస్తానన్నాడు ఆ శ్రీ నటిని ప్రార్థన చేయమని చెప్పినప్పుడు ఆ దైవజలు అన్నాడమ్మా నీ మనసు మార్చుకో దేవుని యొక్కకి నీ ఆత్మను సమకూర్చుకో నీ యవన కాలములో నువ్వు చేసే అన్ని పొరపాట్లు దేవునికి నువ్వు లెక్క చెప్పాల్సి వస్తుంది నీ యవన కాలములో నువ్వు మరణించిన తర్వాత నువ్వు పాతాల్లోనికి వెళుతావు అన్నప్పుడు ఆమె చాలా దుఃఖపడిందంట దుఃఖపడి నేను ఇప్పుడే ఈ యొక్క సినీ నటిలోకి వస్తున్నాను అనేకమైన వారు నా సినిమా చూస్తున్నారు అనేక సినిమాలు అనేక డైరెక్టర్లు ఇప్పుడు నాకు అనేకమైన కాల్ షీట్లు ఇస్తున్నారు ఎన్నో కోట్లు చంపాల్సిన వయసులో నన్ను నీవు దేవుని నమ్ముకోమంటున్నావని ఆ దైవజ్యుల మీద కోపబడిందంట తర్వాత ఆ కొన్ని నిమిషాల తర్వాత ఒక టీ తీసుకొచ్చారంట ఇద్దరికి టీ ఇచ్చినప్పుడు ఆ దైవజనుడు తన టీ తా టీ తాగేసి సొగం తాగి ఆ స్త్రీ వద్దకి ఇచ్చాడంట ఆ నటిన దగ్గరికి ఇచ్చినప్పుడు అమ్మ ఈ టీ తాగు అన్నాడంట వెంటనే ఆమె అతని మీద కోపడిందంట ఏంటి నువ్వు తాగిన టీ నేను తాగాలనా నువ్వు ఎంగిలి చేసిన టీ నేను తాగాలనా ఏంది ఏదో నువ్వు మంచి గొప్ప దైవజుడు అని నేను అనుకుంటే నువ్వు ఏదో నన్ను ప్రార్థన చేసి నన్ను బలపరుస్తావు అనుకుంటే నేను నీ వద్దకు వచ్చి ప్రార్థన చేసుకోవాలని ఇస్తే నువ్వు నాకు అనేకమైన సలహాలు ఇస్తున్నావు నన్ను అవమానపరుస్తున్నావు నన్ను గేలి చేస్తున్నావు అని ఆ దావిజుల మీద ఆ యొక్క సినీ నటి ఆ నటించే అమ్మాయి బాధపడి ఆమెని బాగా వేదన పరిచిందంట అప్పుడు అన్నాడంట అమ్మా ఈ లోకంలోనే నీవు నేను తాగిన ఈ కాపీ నీ ఈ టీ కాపీ లేక ఇది తాగినదే మీకు ఎంత అంటరాని దాన్ని చూస్తుంటే నీవు ఎంత అంటరాని దానిగా కనపడుతున్నావు నేను తాగిన నేను ఎంగిలి చేసిన కాపని నువ్వు అనుకుంటే నువ్వు ఈ లోకంలో నీ యవ్వనలో వయసులో ఎంత అంటరాని పనులు చేసి దేవుడు ఎందుకు వెళ్ళాలంటే దేవుని నిన్ను గురించి ఏమనుకుంటాడమ్మా దేవుని నిన్ను గురించి ఏమనుకుంటాడు అప్పుడు దేవుడికి నీ మీద అంత నా నా మీద నీకు ఎంత కోపం వచ్చిందో అదే విధంగానే దేవుడికి కూడా నీ మీద అంత కోపం వచ్చదమ్మా దయచేసి నీ యొక్క ఈ లోక పాపములు మానుకోమన్నప్పుడు ఆమె బుద్ధి తెచ్చుకున్నదంట ప్రేమైన వాళ్ళరా మనం ఎవరికైనా తాగింది ఎవరికైనా చేతికి ఇస్తే వారు తాగితే అది నా ఎంగిలి కాపీ అంటున్నా అయితే నీ జీవితం నా జీవితంలో ఎన్ని ఈ లోక సంబంధమైన మాన్యం అంటుకుంటుంది ఎంత మనము ఎంగిలి చేసిన వారి ముట్టున్నాం మన శరీరం ఈ లోకంలో ఎంత కేవలమైన జీవితంలో జీవిస్తున్నాం ఏ నాయుజనుడు ఆ స్త్రీతో చెప్పినప్పుడు ఆ స్త్రీ ఎంత కోపపడి ఉండొచ్చు కానీ ఆ కాపీ ఆ తాగినప్పుడు ఆమె స్థితి గనికించి ఆమె మారు మనసు పొంది ఈరోజు లోకం అంతా ఆమె సాక్ష్యం చెబుతూ దేవుని కొరకు జీవిస్తున్నదంట ప్రియమైన వాళ్ళు అదే విధంగా నువ్వు కూడా అనుకుంటున్నా నీ జీవితంలో అనేకమైన చేసి అనేకమైన వాటిని చేసి నేను దేవుని వద్దకు వస్తాను అనుకుంటే దేవుడు ఒప్పుకుంటాడా ఇప్పుడే ఈ వాక్యం వింటున్న నీవు మరణమును చూడకుండు మరణముకు పాపం వలొచ్చు జీతము మరణం అని చెప్పిన దేవుడు నువ్వు సరిపోక మునిపే నీ లోకమును చేదయ్యే అనుభవంలోనికి రాక మునిపే వీటి ఎందు సంతోషము లేదని చెప్పు దినములు రాక మునిపే నీ జీవితాన్ని మార్చుకుంటే దేవుడి నిన్ను మరణములో నుండి తప్పించి జీవములోనికి తీసుకొని వెళుతాడు ప్రేమను వాళ్ళరా ఈ లోకంలో జీవించే ప్రతి మనుషులకి రెండు పుట్టికలు ఉన్నాయి ఒకటి నీ జన్మంలో తల్లి గర్భంలో పుట్టే పుట్టుక రెండోది బాప్తీసము తీసుకునే ఒక పుట్టుక ఈ రెండు పుట్టుకలు అదేవిధంగా రెండు మరణాలు ఉన్నాయి నువ్వు బాప్తీసములో మరణించాలి నీ పాపస్థితిలో నువ్వు మరణించాలి ఈ పాపస్థితిలో బాప్తీసులో మరణించి నువ్వు నా బాప్తీసు తీసుకున్న తర్వాత నీ నిజమైన బ్రతుకు బ్రతి అనక అది నిత్య జీవం అనుకుపోయినందుక నీకు రెండో మరణము లేదు ప్రియమైన వాళ్ళరా ఆ రెండో మరణము ఈ లోకంలో నువ్వు పుట్టింది నువ్వు మరణ బాప్తీసులో నువ్వు చనిపోకుండా బాప్తీసుని జీవితంలో చనిపోకుండా నువ్వు ఉంటే నీకు రెండో మరణం అనేది ఒకటి ఉంది అది అగ్ని ఆరదు పురుగు సావదు ఆ మరణంలోనికి నువ్వు పోకుండా ఉండాలంటే ప్రభు నేసు క్రీస్తుని నమ్ముకో పాతాలమును గురించి 
లేక ఆ యొక్క దేవుని ఆ దేవుని యొక్క రాజ్యం గురించి చెప్పాలంటే ప్రేమైన వల్లరా లూకాసు వార్త పదహార అధ్యాయంలో ఆయన చూసినట్లయితే అక్కడ ఒక ధనవంతుడు ఒక లాసరు కనబడుతున్నాడు లాసరు ఆయన కురుపులతో నిండిన వాడు అయితే దేవుని ఎందుకు భయభక్తిని కలిగిన వాడు ధనవంతుడు మంచి ఐశ్వర్యం కలిగిన వాడు వాడు అనుకున్నవన్నీ చేశాడు కానీ ఒకరోజు ధనవంతుడు మరణించాడు అతను పాతాలోనికి వెళ్ళాడు లాసురు మరణించాడు అతను అబ్రాహాంలో రొమ్మున ఆనుకొని ఉన్నాడు ఈ పక్క ఆ పక్క పెద్ద అఘాదం ఉన్నది ఇప్పుడు లాసురు అంటున్నాడు ఓ ధనవంతుడు ధనవంతుడు అంటున్నా లాసరును చూసి ఓ లాసురు నా నోరు ఎండిపోతుంది నా నాలుకు ఎండిపోతుంది అయ్యా ఒక చోటు నీళ్లు నీ సిటికి నీళ్ళు చూపంటున్నాడు కానీ ప్రేమైన వాళ్ళరా ఆడు అంటున్నాడు నీవు ఇక్కడికి రాలేవు నేను అక్కడికి రాలేను నీకు నాకు ఒక అగాధం ఉంటుంది అంటున్నాడు అది అనవంతం అంటున్నాడు భూలోకంలో నాకు ఐదు మంది అనందములు ఉన్నారు వారి పాతలోనికి రాకున్నట్లు ఈ నరకంలోనికి రాకున్నట్లు వారికి స్వార్థను ప్రకటించుటకు ఇక్కడ నుంచి ఎవరైనా పంపించమంటున్నారు అక్కడ ఉన్నవారు అంటున్నారు ప్రేమైన వాళ్ళరా ఇక్కడ నుంచి ఎవరు పోలేరు కానీ భూలోకంలో అనేక దైవజనులు ఉన్నారు వారు మాట విని వారు వాక్యములు విని రక్షపబడితే ఏ మరణం అనే పాత్రలోనికి నువ్వు రావని ఖచ్చితంగా నీతో చెప్తున్నాడు ప్రార్థిస్తుకుందాం ప్రే సహోదరులరా ఏ మరణము చూడకు నువ్వు బ్రతకాలండి మరణము చూడకు నువ్వు జీవించాలండి నీకు ఒక రాజ్యం అది అది నిత్య రాజ్యము పరలోకము ఆ పరలోక రాజ్యంలో చేరాలంటే ఏసుక్రీస్తు నమ్ముకో దేవుడిని నిన్ను దీవించి ఆశీర్వదించును కాక ఆమెన్